。如果他有女朋友的话，做副驾是不是不大好？哎，你把我当司机啊？今天心情很好的样子，难道真的是要带我去见女朋友？在哪？哦，我介绍一下啊，这位是思云姐，一梦江湖的制作人，我领导。这位就是桑稚，姐姐好，你好，来，先这边坐吧。坐。我之前去机场跟他一起接过你，还记得我吗？记得的。我啊，总是听小段提起你。听说你在一大念书。哦，对。上次见你的时候啊，你还是个高中生，现在这么漂亮。饿了吧？来，看看想吃什么，点点。你来。思云姐，你想吃的点了吗？我点了一些，看看你喜欢什么。雪哥，你看看你想吃什么？啊，你和思云姐先点一下啊，我去下厕所。好。那就先这些了。嗯。你好，谢谢。上次在机场见到你的时候，都没来得及好好跟你打声招呼呢。那一次在机场，也是麻烦你了。哪有？我那次跟着一起过去，也确实不合适。不过我也没多想，本来想去帮个忙。小段那天啊，有点发烧了，本来想让我老公送他去，结果临时他要去见一个客户，所以我就带他过去。我看他那天状态不太好，我就跟他一起下车来找你了。后来他还说。怕有陌生人在，觉得你不自在，让我先走了，我就没跟你打声招呼，都没好好跟你说说。不会的，没关系。我开始还以为你是他家亲戚的孩子，因为他那天特别生气，你去厕所哭的时候，他还在那说呢。厕所就在那儿，啊，你先去，等会儿带你吃好吃的。没事儿，我记得之前第一次见他的时候，他跟他哥在那里打闹，说哭就哭。以前可能最大的烦恼就是被叫家长什么的，但是刚刚看他憋着眼泪不敢哭的样子，还怪心疼的。小姑娘都是这样慢慢长大的。你别太担心了。原来他们当时是说了这个，我居然以为他们在……怎么了？哦，没事。小段，他挺好的，嗯，年轻有为，长得又帅。最重要的是，从我认识他开始，他就一直是单身
，也没什么乱七八糟的感情经历。说实话，我还特别好奇，这小子以后会找个什么样的姑娘啊